Hello dear students welcome back to our interbiology classes today we are going to talk about incomplete dominance but the incomplete dominance follow non mendelian pattern of inheritance aaj jo topic hum padhne ja rahe hain wo hai incomplete dominance jo ki mendelian traits ko follow nahi karta balki non mendelian traits ko follow karta hai to sabse pehle hum distinguish karenge what is difference between mendelian trait and non mendelian traits so today we are first going to define what are mendelian traits and what are non mendelian traits so let's first define what are mendelian traits mendelian traits are those traits which follow mendel's rules and are expressed by complete dominance then what are non mendelian traits non mendelian traits are those traits which do not follow mendel's rules and are expressed by either codominance and either by incomplete dominance ab main thoda isko explain karu mendelian traits उन ट्रेड्स को कहा जाता है जो मेंडियन रूल्स को फॉलो करते हैं और जैसा कि लिखा गया है दे आर एक्सप्रेस बाय कंप्लीट डोमिनेंस जैसा कि मेंडल ने कहा कि किसी भी ट्रेड को एक पेयर ऑफ अलील्स कंट्रोल करता है तो उसमें एक अलील दूसरे पे कंप्लीटली डोमिनेंट होता है जब एक अलील दूसरे पे कंप्लीट डोमिनेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे कंप्लीट डोमिनेंस सो व्हाट इज कंप्लीट डोमिनेंस One allele is completely dominant over the other. One allele is completely dominant over the other. It is called complete dominance. मगर अब यहां पर focus कीजिए यह क्या लिखा हुआ है Codominance. इसमें दोनों के दोनों alleles dominant होंगे Both alleles are equally dominant. कोई भी इसमें से recessive नहीं होगा अब यहां पर focus कीजिए Incomplete dominance. In um, incomplete dominance, both the alleles are semi-dominant, means partial dominant. In me se bhi koi recessive nahi hoga. To dekhi, jab bhi complete dominance hoga, jab ek allele dusre allele pe completely dominant hoga, ye ye ratios, ye character, ye inheritance, Mendelian rules ko follow karenge. Magar jab bhi dono allele या कंप्लीटली डोमिनेंट होंगे दोनों खुद को एक्सप्रेस करेंगे या दोनों पार्शियल डोमिनेंट होंगे करेक्टर मिक्सअप हो जाएगा तो ये मेंडलियन रेशियोज को और मेंडलियन एनरिटर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो जिसकी वजह से उनको हम नॉन मेंडलियन ट्रेड्स पढ़ाते हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनंस दैट फॉलो नॉन मेंडलियन ट्रेड्स इसमें एफ का जो रेशियोज है वो थोड़ा मेंटलियन रेशियोज से चेंज हो जाएगा सो लेट्स डिफाइन व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस द मिक्सिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिक्सिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस डियर स्टूडेंट्स एक नेचुरल क्रॉस रेड फ्लावर्ड प्लांट का व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट से जेनेटिक क्रॉस करवाया गया तो करेक्टर मिक्सअप हो गया जो एफ वन मिले वो सारे के सारे पिंक थे जैसे आपके पास एक रेड पेंट हो आप उस पेंट को मिक्स कर दो व्हाइट पेंट से तो जो उन दोनों के मिक्सचर से पेंट प्रोड्यूस होगा उसका कलर पिंक हो जाएगा तो इसमें करेक्टर की मिक्सिंग हो गई नाउ इन इनकम्प्लीट डोमिनंस वॉट इज इनकम्प्लीट डोमिनंस इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट इन रिटर्न इन विच टू अलील फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड आर सेमी डोमिनेंट सेमी डोमिनेंट मीन्स पार्शियल डोमिनेंट इट मीन्स नाइदर ऑफ द टू अलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर इनकम्प्लीट डोमिनंस it is also known as partial dominance it is also called partial dominance when two alleles are partially expressed this results in mix of two phenotypes and a new phenotype is produced in f1 
डियर स्टूडेंट्स इन कंप्लीट डोमिनेंस में जो दो अलील किसी भी आफ स्प्रिंग को एनर्ट होंगे दोनों डोमिनेंट होंगे कोई भी रिसेसिव नहीं होगा मगर ये पार्शियल डोमिनेंट होंगे कोई भी अलील किसी के ऊपर इस कंडीशन में मुकम्मल डोमिनेंट नहीं होगा जिसकी वजह से दोनों अलील का जो करेक्टर है वो मिक्सअप हो जाएगा और एफ वन में थर्ड फिनो टाइप आ जाएगा अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं लेट्स अंडरस्टैंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस विद द एग्जाम्पल ऑफ स्नेप ड्रैगन फ्लावर ये प्लांट का नेम है स्नेप ड्रैगन और उसके फ्लावर के कलर को ऑब्जर्व किया गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाज डन बिटवीन द रे एंड वाइट कलर फ्लावर्स ऑफ स्नेप ड्रैगन प्लांट अब इसमें जो पी जनरेशन पेरेंटल जनरेशन लिया गया आप उसके फिनोटाइप देखें रेड फ्लावर्ड प्लांट देखें इस प्लांट के जो फ्लावर्स हैं वो रेड कलर्स के हैं उसका क्रॉस करवाया करा गया व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट से अब इसके फ्लावर्स देखें व्हाइट सो द वन पेरेंट इज रेड फ्लावर्ड द अदर पेरेंट इज व्हाइट फ्लावर्ड अब देखें जब इनका एफ वन जनरेशन आएगा तो उसके फ्लावर्स कौन से होंगे एफ वन जनरेशन एफ वन जनरेशन इन द एफ वन पिंक फ्लावर्स वर प्रोड्यूस्ड इन द एफ वन देखें इस कलर का एफ वन का जो ऑफ स्प्रिंग्स है उनके फ्लावर्स आपको पिंक नजर आ रहे हैं तो देखें एक अलील इस पेरेंट से एनरेट हुआ दूसरा अली इस पेरेंट से एनरेट हुआ यहां से रेड कलर का अलील एनरेट हुआ यहां से व्हाइट कलर का अलील एनरेट हुआ द ट्रेड इज अ मिक्सचर ऑफ टू अलील द ट्रेड इज मिक्सचर ऑफ टू अलील तो ये जो ये जो ट्रेड मिक्स हो रहा है और थर्ड फिनो टाइप प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम पढ़ाते हैं ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस अब यहां पे फोकस कीजिएगा ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस वॉट इज ब्लैंडिंग इनहेरिटेंस वेन टू ट्रेड्स ब्लैंड टूगेदर टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ टू ट्रेड्स वेन टू ट्रेड्स ब्लैंड टूगेदर टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ टू ट्रेड्स डियर स्टूडेंट्स इनकम्प्लीट डॉमिनेंस में स्नैप ड्रैगन प्लांट रेड फ्लावर प्लांट को क्रॉस करवाया गया व्हाइट फ्लावर स्नैप ड्रैगन प्लांट से जो F1 था जो F1 वन ऑफ स्प्रिंग्स थे वो मिक्सचर थे दोनों पेरेंट्स के फिनोटाइप के तो इस किस्म की इनहेरिटेंस को टर्म दिया जाता है ब्लैंडिंग इनहेरिटेंस द वर्ड ब्लैंडिंग मींस मिक्सिंग जैसा कि टॉप पे लिखा गया है द मिक्सिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक्स इज नॉन एज इनकम्प्लीट डोमिनंस तो अब हम जेनेटिक क्रॉस ड्रॉ करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जेनेटिक क्रॉस हम अब ड्रॉ करेंगे अब हम नेमिंग द जनरेशन इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस जेनेटिक क्रॉस ड्रॉ करेंगे इन दिस क्रॉस पी जनरेशन पेरेंटल जनरेशन फिनोडाइट वन वास रेड फ्लावर्ड स्नैप ड्रैगन प्लांट इट इज क्रॉस विच White flower, snap dragon plant. As you know, the genotypes are always diploid. So, this uh, red flower, the uh, plant ka jo genotype hoga, uh, red flower ke liye wo bhi diploid hoga, aur ye bhi diploid hoga. Now see, capital C R is a allele present on one chromosome. Capital C R is another allele present on second chromosome. Ab yahan pe dekhiye. Capital C W is one allele present on one chromosome, and capital C W is another allele present on second chromosome. अब आपको की याद रखनी पड़ेगी. Capital C R is a dominant allele for red flower. Capital C W is a dominant allele for white flower. अब यहाँ पे काफी important point. आपको लिखा हुआ मिलेगा नोट बोथ द अलील्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर इट मींस बोथ द अलील्स आर डोमिनेंट देखें किसी भी अलील को लोअर केस से या स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं किया गया 
इसका मतलब है व्हाइट फ्लावर्ड का अलील भी डोमिनेंट है और रेड कलर का अलील भी डोमिनेंट है मगर याद रखिएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये सेमी डोमिनेंट होते हैं पार्शियल डोमिनेंट होते हैं जिसकी वजह से एफ में दोनों का करेक्टर मिक्सअप हो जाता है कोई भी इसमें रिसेप्शन नहीं अब हम मियोसिस के थ्रू इनके गैमेट्स ड्रॉ करेंगे गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड अब हमें दो गैमिट्स पेरेंट वन से ड्रॉ करने हैं और दो गैमिट हमें पेरेंट टू से ड्रॉ करने हैं जीनोटाइप से लेटर्स को स्प्लिट कर देना यू सी इट इज होमोजाइगस फॉर होमोजाइगस फॉर रेड फ्लावर कैपिटल सी आर कैपिटल सी आर सो कैपिटल सी आर गोस्ट वन गैमिट कैपिटल सी आर गोस्ट एन अदर गैमिट सिमिलरली ये भी दो सेम किस्म के गैमिट्स प्रोड्यूस करेगा कैपिटल सी डब्ल्यू गोस्ट वन गैमिट एंड कैपिटल सी डब्ल्यू गोस्ट एन अदर गैमिट अब हम फर्टिलाइजेशन के थ्रू इनका एफ वन ड्रॉ करेंगे एक पेरेंट से स्पर्म और दूसरे पेरेंट से ए इनको कंबाइन करेंगे एफ वन जनरेशन ड्रॉ करेंगे अब यहां से हम एक कैपिटल सी आर लेते हैं और दूसरी तरफ से एक कैपिटल सी डब्ल्यू लेते हैं इन दोनों को कंबाइन करके जायकोट बनाते हैं तो एक पेरेंट से एनरेट हुआ कैपिटल सी आर दूसरे से एनरेट हुआ कैपिटल सी डब्ल्यू अब याद रखिएगा इसमें से कोई भी रिसेसिव नहीं है दोनों डोमिनेंट हैं, मगर पार्शियल तो करेक्टर मिक्सअप हो जाएगा द एफ वन विल बी द पिंक फ्लावर्ड कैपिटल सी आर कैपिटल सी आर एंड कैपिटल सी डब्ल्यू ऑलवेज इज द जीनो टाइप ऑफ पिंक फ्लावर अब हम दूसरा एफ वन भी ड्रॉ करते हैं इस कैपिटल सी आर को कंबाइन करते हैं इस कैपिटल सी डब्ल्यू से दूसरा साइकोट बनाते हैं कैपिटल सी आर कैपिटल सी डब्ल्यू इट विल बी अगेन पिंक फ्लावर सो ऑल द एफ वन हैव पिंक फ्लावर्स ऑल द एफ वन है पिंक फ्लावर्स अब जबकि हमने एफ वन ड्रॉ कर लिया है और जो भी हमें प्रोजेनी मिली है एफ वन की वो पिंक फ्लावर है अब इनको सेल्फ क्रॉस के जरिए एफ टू जनरेशन हम ड्रॉ करेंगे तो देखिएगा उसमें जो मेडलियन रेशो था फिनोटाइपिक रेशो थ्री वन वो अपीयर नहीं होगा वो चेंज हो जाएगा वन टू वन में क्योंकि ये मेडलियन ट्रेट नहीं है ये नॉन मेडलियन ट्रेट अब हम इसका एफ टू ड्रॉ करेंगे F1 self cross, F1 self cross, punate squared to illustrate the F2 genotype and phenotype ratio of the incomplete dominance. आपको एक टू इंटू टू फोर बॉक्सेस का पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था पनेट स्क्वायर के टॉप पे आप मेल जीनोटाइप प्लेस करोगे इट वॉज कैपिटल सी आर कैपिटल सी डब्ल्यू और लेफ्ट साइड पे आप फीमेल पेरेंट का जीनोटाइप प्लेस करोगे कैपिटल सी आर कैपिटल सी डब्ल्यू अब यहां पे फोकस कीजिए जैसा कि मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप पढ़ाया था इस जीनोटाइप में जो लेटर्स नजर आ रहे हैं आपको स्प्लिट कर देना है ना स्प्लिट द लेटर्स कैपिटल सी आर को आप स्प्लिट करके एक्स बॉक्स के सामने प्लेस कर दें और इस कैपिटल सी डब्ल्यू को स्प्लिट करके दूसरे बॉक्स के सामने रख दें जैसा कि हमने यहां पे लेटर्स को स्प्लिट किया है अब यहां भी हम लेटर्स को स्प्लिट करेंगे कैपिटल सी आर को स्प्लिट करके एक्स बॉक्स के सामने रख दीजिए और कैपिटल सी डब्ल्यू को स्प्लिट करके दूसरे बॉक्स के सामने प्लेस कर दीजिए अब हमें क्रॉस सॉल्व करना है तो एक लेटर टॉप से लेना है एक लेफ्ट से एक टॉप से एक लेफ्ट से क्रॉस कंबाइन करना है कैपिटल सी आर हमने लिया टॉप से और कैपिटल सी आर लिया हमने लेफ्ट से तो इस ऑफ स्प्रिंग का जो जीनोटाइप है कैपिटल सी आर कैपिटल सी आर ये रेड फ्लावर्ड होगा कैसे रेड फ्लावर्ड होगा यहां पर फोकस कीजिएगा Now look at the key capital C R capital C R for red flowers capital C W capital C W for white flowers and capital C R capital C W for pink flowers pink flowers so यहाँ पे अब focus कीजिए it will be the red flower इसका phenotype red flower 
अब हमें यहां भी एक लेटर टॉप से और एक लेफ्ट से लेना है हमने टॉप से लिया कैपिटल सी डब्ल्यू हमने लेफ्ट से लिया कैपिटल सी आर दोनों को जब कंबाइन किया तो इसका फिनोटाइप प्रोड्यूस हुआ पिंक फ्लावर अब यहां पे फोकस कीजिए थर्ड बॉक्स में हमने टॉप से लिया कैपिटल सी आर हमने लेफ्ट से लिया कैपिटल कैपिटल सी डब्ल्यू अब इनकी कॉम्बिनेशन से कौन सा फिनोटाइप प्रोड्यूस हुआ पिंक फ्लावर अब बिल्कुल लास्ट में कैपिटल सी डब्ल्यू हमने लिया टॉप से अगेन कैपिटल सी डब्ल्यू लिया हमने लेफ्ट से दिस कॉम्बिनेशन ऑफ अलीज प्रोड्यूस वाइट फ्लावर्स अब हमने चारों के चारों डिटरमाइन कर लिए हैं हमें यहां पे एक रेड नजर आ रहा है दो पिंक फ्लावर वाला प्लांट नजर आ रहा है और तीसरा जो हमें फिनोटाइप नजर आ रहा है व्हाइट फ्लावर तो अब हम इनके फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियोस पढ़ेंगे जिसमें फिनोटाइप रेशियो मेडियन रेशियो को फॉलो नहीं करेगा नाउ लुक एट द फिनोटाइप रेशियो वन रेड टू पिंक वन वन व्हाइट वन रेड टू पिंक वन व्हाइट वन टू वन ट्वेंटी फाइव फिफ्टी ट्वेंटी फाइव डी स्टूडेंट्स यहां पे जो हमने मोनो एबिड क्लास में मेडल का चाहे वो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो चाहे वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो थ्री रेशो टू वन हमने ऑप्टेन किया था यहां पे इसलिए चेंज हुआ कि ये मेंडलियन ट्रेट नहीं है ये नॉन मेंडलियन ट्रेट है अब देखिए इसका जीनोटाइप रेशियो जीनोटाइप रेशियो अगेन वन टू वन वन जो रेड ऑप्टेन किया गया इसका जीनोटाइप क्या है कैपिटल सी आर कैपिटल सी आर डोमिनेट होमोजाइगस ट्वेंटी फाइव परसेंट ये जो दो पिंक ऑप्टेन किए गए इनका जीनोटाइप क्या है कैपिटल सी आर कैपिटल सी डब्ल्यू डोमिनेंट हेटिरोजाइगस फिफ्टी परसेंट और ये जो वाइट का हमें जीनोटाइप नजर आ रहा है कैपिटल सी डब्ल्यू कैपिटल सी डब्ल्यू इट इज डोमिनेट होमोजाइगस फॉर व्हाइट फ्लावर व्हाइट फ्लावर ट्वेंटी तो डी एस याद रखिएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो F2 टू रेशो ऑप्टेन होता है फिनोटाइपिक रेशो भी उसमें वन टू वन प्रोड्यूस होता है जीनोटाइप रेशो भी वन टू वन प्रोड्यूस होता है दैट्स ऑल अबाउट टुडे फॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस थैंक यू विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट